टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम इन कम्युनिकेशन सिस्टीम देर आर मेजर फाइव ब्लॉक्स फर्स्ट इज इनपुट ट्रांसड्यूसर सेकंड इज ट्रांसमीटर थर्ड इज चैनल फोर्थ इज रिसीवर एंड लास्ट वन इज आउटपुट ट्रांसड्यूसर नाउ फर्स्ट ब्लॉक दैट इज इनपुट ट्रांसड्यूसर विल रिसीव अवर इन्फॉर्मेशन सिग्नल और मेसेज सिग्नल विच विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर सो इनपुट फॉर दिस ब्लॉक इज अवर इन्फॉर्मेशन सिग्नल इनपुट ट्रांसड्यूसर विल कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन सिग्नल इन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और इन ऑप्टिकल सिग्नल्स डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल नाउ आफ्टर कन्वर्जन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिग्नल इन टू आयदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इन ऑप्टिकल सिग्नल द रिस्पेक्टिव सिग्नल इज गिवन टू नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज ट्रांसमीटर सो ट्रांसमीटर इज सेकंड ब्लॉक ऑफ अवर कम्युनिकेशन सिस्टीम इन ट्रांसमीटर देर आर नंबर ऑफ ब्लॉक्स प्रेजेंट विच आर ऑसुलेटर मॉड्युलेटर एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना नाउ ऑसुलेटर विल जनरेट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज और कैरियर सिग्नल्स फॉर द मॉड्युलेशन प्रोसेस ऑल्सो इन ट्रांसमीटर वी आर हैविंग मॉड्युलेटर ब्लॉक विच विल मॉड्युलेट अवर इन्फॉर्मेशन सिग्नल विथ हेल्प ऑफ कैरियर जनरेटेड फ्रॉम द ऑसुलेटर After modulation, amplifiers will amplify the respective signal, and last block in our transmitter is transmitting antenna. Now, transmitting antenna will transmit the respective signal towards the receiver. So, transmitter's output is the modulated signal. Now. when transmitter transmit the respective signal towards receiver in between transmitter and receiver there is one media called as the communication channel or communication media now the third important part in our communication system is channel now channel is basically divided into two parts first is wired channel and second is wireless channel in wired channel again it is divided into two parts first is coaxial cables and second is optical fibers in coaxial cables when electrical signals are present then we are going to use coaxial cable if we are going to transmit our information signal in form of optical waves or in light waves then we have to go for the optical fibers also we can transmit our signal through wireless media that is through electromagnetic spectrum now in our electromagnetic spectrum for our analog communication we are using rf band that is radio frequency band for the wireless communication so channel is divided into two types wired media and the wireless media now with help of this wire or wireless media information signal will reach towards the receiver now at the receiver side the respective signal will be received and in receiver respective received weak signals will be amplified after amplification of this received weak signals demodulation process will be performed with help of demodulator block after demodulation again respective signals will be power amplified and voltage amplified and after that these signals will given towards the next block that is output transducer now output transducer will convert reconvert the respective information signal into its original form that is if speech signals are present then respective output transducer is speaker 
if tech signals are there then respective output transducer will be the crt monitor if video signals are there then respective output transducer is again crt or lcd led screen so we are going to regenerate our original message into its original form with help of output transducer so this is the block diagram of our communication system